Если меня обижают, то я дуюсь. Расстались с партнером, студенты, учимся вместе. Я сказала лишнее, не подумав, о чем сильно жалею. Вижу, что переживает, и твой взгляд меня избегает, будто вопрос. Легко ли мужчина забывает, он может пережить, хочу вернуть. Как понять это? А мужчины разные, так же, как и женщины. То есть вы должны понять, что э, вот мужская психология – это в целом направление, но внутри, вот как бы такой поток, внутри потока есть разные индивидуальности. Вы знаете, есть кошки. Кошки любят молоко, рыбу, да, а в целом охотятся на мышей. Они мягкие, мурлычат и не дают там себя сильно трепать, как собаки. Вот, то есть, вот вы признаки кошки знаете, да? Если вы кошке предложите, например, огурцы, то вероятность всего лишь там 1-2%, что кошка будет есть огурцы. Встречаются ли кошки, которые едят огурцы? Да, встречаются. Да, бывает такое. Встречаются кошки, которые едят огурцы. Но в целом 99% кошек огурцы есть не будет. Будут есть рыбу, курицу, птицу, вот понимаете, так? Но внутри у кошек могут быть разные характеры. Есть ямские кошки, есть буровские кошки, наши любимые с женой, есть, не знаю, там, какие-нибудь британские веслоухи, у них разные виды, разные характеры. И еще и у каждой кошки есть свой характер, понимаете? В целом про кошек мы можем сказать, что вот с кошками... Ну, как бы, чтобы понравиться кошке, не надо давать ей соль, как оленю. Чтобы понравиться олене, нужно дать соль. Потому что олени любят соль, им нужна в лесу мало соль. А вот с кошками, если хотите подружиться, погладьте ее за ушком, погладьте по щеке, дайте ей рыбку, приласкайте и все. То есть, если вы будете трепать кошку, как собаку, знаете, собаку можно потрепать за уши, там, с ней побеситься, дать покусать ее. С кошкой так не пойдет, как правило. Да? То есть, вот в целом, как мужская психология описывает вид вот мужчины как вид, как биологический вид. Мы буквально разные виды. Несмотря на то, что мы к человеческому виду относимся, наше поведение прям буквально как, как, как будто вот, ну, межвидовое, как будто мы, животные, не, не, не относимся к одному виду. В, в животном мире это встречается довольно часто, когда представители одного вида, но гендерные, э, разные, они ведут себя по-разному совершенно. То есть, ну, например, там богомолы, предположим, да, там самка богомола съедает богомола, самца. Да, Вроде как бы к одному виду э, они, но самка богомола гораздо крупнее. Самка богомола съедает самца, а сам, самец это не делает. Хотя вроде один вид, поведение разное. То же самое. То есть нельзя сказать универсальное правило внутри э, вот этого вида, что мужчины там, как-то все у, мужчины универсально легко прощают. Нет, наоборот. Э, мужчины, в принципе, у, у всех мужчин хрупкое эго, очень болезненное. Я эго сравниваю вот в физическом теле у мужчины. Есть такое очень деликатное место. Это яички. Да, вот, то есть пах. Если в пах ударить, очень больно. А вот с, психологическом, с психологической точки зрения его эго, его самоидентификация, то, как его воспринимает, его гордость, да, то есть как, как его воспринимают как мужчину, это тоже его яички. Если вы ударите по гордости, будет очень больно. И как долго, <coughs> неизвестно. Он может вообще не простить вас, а может простить. Но, как правило, нужно приложить какое-то усилие. То есть поставьте себе какое-то какое время, когда вы можете его предлагать. Ну, допустим, на пред... пару недель, предположим. Да? Пару недель я, я делаю усилия, чтобы быть с ним. Как я вам рекомендую, конечно, нужно договариваться с мужчиной. Вот если вы живете вместе с мужчиной, договоритесь с ним, как себя вести, если вы совершили ошибку. Вот у нас, то есть это называется правило, как бы схема эвакуации. Мы ее проходим на, на курсе женская самооценка. Схема эвакуации. Когда пожар, горит здание, мозги выключаются, то есть рац, рацио, рациональная часть выключается и включаются эмоции. Когда эмоции включаются, переполняют, мы перестаем соображать. Поэтому во время пожара на, на, на случай пожара есть такая э, схема эвакуации, куда бежать, стрелочками показано. То есть, когда мы поссорились, у нас, нас тоже э, такой охватывает огонь эмоций, и мы не соображаем, что нужно делать, и не, не понимаем. Нужна схема, заранее написана, эти схемы заранее чертят.
Поэтому вам нужно заранее с мужчиной договориться, когда вы еще в хороших отношениях, там, после хорошего секса, там, когда вы воркуете, сказать, любимый, а вот когда ты обидишься, что мне нужно сделать для того, чтобы как-то ты меня простил? Вот мы с женой договорились. Если она меня обижает, то э, э, я как бы, как бы отгораживаюсь, она это видит. Я ее прошу. Два правила, пожалуйста. Сдавайся сразу. То есть признавайся, признавай, что ты слабая. Просто сдавайся. Не надо спорить, не надо доказывать, не надо оправдываться. Просто сдайся сразу. Потому что пока ты не сдашься, я буду считать, что ты сильная, что ты со мной борешься. Просто сдайся, ну как бы, просто признай, скажи, я не права, можно поплакать, если ты как бы чувствуешь, что сильный накал. Вот просто. И второе, не отходи. То есть мы вот с женой выбрали. То есть не, не, не отпускай меня, не, не делай так вот. Ты меня простишь, ну ладно, и потом как бы вы просто ходите, где-то он в сторонке, а он где-то обижается. То есть вот это наше правило. Если, если ему жена следует, то я быстро отхожу, ну довольно. Я вообще тоже обидчивый человек на самом деле. То есть я... Если меня обижают, то я дуюсь. Да, мне нужно время, потому что есть... Это некий психотип. Есть три типа реакций, заложенные с детства прямо. Они бессознательны, их переделать практически невозможно. Когда это такой психолог Петрушка Кларксон, она проводила, наблюдала за детьми и устраивала такие небольшие эксперименты, Мама приводила ребенка маленького, пятилетнего, там, от трех до пяти лет, приводила в, в комнату незнакомую, где играли дети, в детский сад. Она приводила его и через некоторое время уходила, то есть пропадала, а, а, буквально бросала его, то есть отвергала, да, или покидала, неважно, покидала. Вот, когда она возвращалась через некоторое время, конечно, ребенок пугался. То есть, когда она возвращалась, э, дети себя вели, э, со, де, все дети делились на три реакции. Практически все э, делали всего одну из трех реакций. Первая, первая реакция, когда дети э, бежали э, навстречу маме, бежали навстречу маме, радовались, что она пришла, обнимали ее и плакали. То есть это дети, которые э, ждали примирения. Вторая категория – это дети, которые бежали к маме и начинали ее бить. То есть они били и кричали, почему ты ушла, как тут это, злились на них. То есть реакция это злости. Первый это э, испуг и э, желание побыть с мамой. То есть это испуганный мечтатель. Мы проходили это на курсе женской психологии, мы проходили это в качестве бессознательных моделей поведения, БМП. Вот. Испуганные мечтатели, то есть те, кто пугались, они прибегали к маме и проявляли любовь. То есть эти люди быстро прощают. Обычно к ним принадлежат девочки большей части, которые, которые боятся покидания, боятся отвержения. Поэтому если приходит на примирение мужчина, то они встречают его и обнимают, хотят быть с ним вместе рядом. Вторая категория – бьют. То есть они встречают и мстят. Это ремневые скептики, бессознательная модель, модель поведения. И третий тип детей, они э, э, играли там, как бы не замечая, что мама пришла, то есть игнорируя ее. Э, и несмотря на то, что мама звала э, ребенка, они продолжали э, как бы игнорировать. Это очаровательные манипуляторы, бессознательная модель поведения. То есть они игнорированием наказывали, уже ребя... дети уже знали, что это очень больно, они ну, очень быстро учатся этому, и, и поэтому они так наказывали. Но вот в зависимости от того, к какому типу ваш мужчина принадлежит. Если он а, очаровательный манипулятор, я такой очаровательный манипулятор, я мне дол, то есть я наказываю а, как бы холодностью. То есть ко мне долго, на, ко мне на, на, на хромой под, кобыле не подъедешь, если я обижаюсь. Я вот прошу жену, ты, пожалуйста, просто, вот, ну, мне, нужно, мне нужно, чтобы мне простить тебя, то есть я хочу, но мне тяжело переступить через себя. Это, это бессознательная модель поведения. То есть, пожалуйста, просто не отходи от меня, даже если я тебя отталкиваю или отвергаю, или холоден, просто будь со мной здесь рядом. Вот, это, мне это гораздо проще, потому что если ты отвергаешь, то есть уходишь, игнорируешь меня, то есть поступаешь со мной, как бы думая, что или ты боишься, ну, моя жена испуганный мечтатель, она боится просто. То есть, когда возникает какой-то какой конфликт, она сковывается и не знает, что делать, и поэтому она молчит и, 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 и боится подойти. А я воспринимаю это как, э, как игнорирование, и поэтому я начинаю вынашивать планы мести, и начинаю еще больше отдаляться. Да? И когда она подходит, я начинаю как бы мстить за то, что меня долго игнорировали, потому что моя детская травма э, – это игно игнорирование.
А, то есть меня родители игнорировали. А, это, это можно как с какой-то степени скомпенсировать, знать об этом. Ну, то есть э, изменить это практически невозможно. Это можно компенсировать. То есть вот таким образом я знаю, что мы помиримся, если она просто побудет рядом со мной, не отойдет, меня не отпустит, обнимет, скажет, не уходи, я какое-то время посопротивляюсь и потом сделаю так. И прощу. Все. Понимаете, да? Вам нужно понять, к какому типу мужчина ваш относится. Для этого мне сложно сейчас определить. Я по аватарке не читаю, не гадаю. Так что вот так. Просите прощения, говорите, признавайте. И, пожалуйста, следите за словами. Вы должны четко понимать, какие слова просто ну, однозначно нельзя ни в коем случае никогда произносить. Никакие какие фразы. Ну, например, если... если мужчина хоть раз женщине скажет, ты шлюха, наверное, вы никогда это не забудете, правильно? То есть если женщина скажет мужчине, ты импотент, он никогда это не забудет. Есть вещи, которые просто в принципе нельзя говорить, есть вещи, которые разрушают отношения. Например, если меня как бы публично унизит, моя женщина унизит, я не смогу с ней больше дальше строить отношения. Несмотря на то, что я буду страдать ее, ну, как бы буду страдать, любить ее, я не смогу просто преодолеть, потому что ну вот такое внутреннее достоинство, такое мужское достоинство, я не, не смогу. То есть это будет значит, что я потеряю себя. Для мужчин это важно. Вот. Ну вот как-то так.